Sweden Fights On que viene a ser algo así como eh, Suecia lucha o Suecia pelea es un juego de GMT Games su autor es Ben Hull y fue publicado en el año 2003 um, y es un juego que nos lleva a la guerra de los 30 años Son, nos trae cuatro batallas de la guerra de los 30 años cuatro batallas protagonizadas por los suecos contra los ejércitos imperiales y eh, tiene además una particularidad, son batallas que tienen lugar después de, de que haya muerto el, el rey sueco, el famoso rey sueco Gustavo Adolfo, que murió en la batalla de Leuzen. Y estas batallas tienen lugar después y viene a dar a entender algo así como que a pesar de la muerte de Gustavo Adolfo, pues Suecia ha continuado luchando. Y, y una buena muestra son estas batallas. Eh, trae cuatro, cuatro batallas... Eh, la que más destaca es la batalla de Norlingen, que es una batalla, es la, de las cuatro es la única que pierden los suecos, es una batalla contra eh, los imperiales reforzados por tropas eh, españolas, eh, al mando del eh, cardenal Infante, donde hay algunas de, de las unidades de los tercios viejos eh, españoles, algunos de los, y, y es renombrada por, por todas las, la cantidad de cargas que hubo, como los tercios resistieron. Y bueno, hace, todas las batallas son muy interesantes. Eh, a mí es un sistema que me gusta mucho, es un sistema... Eh, bastante detallado, tiene alguna cosa que, que, bueno, que ya comentaré luego que a mí me gusta menos, pero yo creo que es un juego que resulta muy interesante. Vamos a ver cómo funciona. He desplegado un escenario, en este caso es eh, la batalla de Norlingen, que es una de las más emblemáticas que trae el juego, o la más emblemática. Una batalla muy interesante entre suecos e imperiales, además hay tropas españolas, la primera vez que se enfrentan directamente los tercios viejos españoles con las tropas suecas. Pero bueno, no, no, vamos a hablar un poco, un poco del juego. Eh, a ver, lo primero que tenemos que ver son, son las fichas. Eh, las voy a ir poniendo ahí para que las veáis. Eh, las fichas eh, son bastante sencillas. Como veis, solo tienen eh, dos eh, números. ¿vale? El primer número el que tenemos arriba a la izquierda, el, 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 que suele ser el mayor, es el, los números de puntos de fuerza. Digamos, la cantidad de tropas que, que trae la, la unidad. Y el número de abajo, el que está en rojo, es eh, la moral. ¿Vale? Que es la calidad un poco de, de la tropa. Eh, los líderes, eh, ahí tienes un líder, los líderes pues tienen un valor que va, eh, puede ser 0, menos 1 o menos 2. Los líderes de menos 2 son los más los, los mejores y los de 0, pues bueno, los más normalitos. Eh, como veis, las fichas son bastante sencillas, pero si le damos la vuelta, eh, vemos que, que hay un, una letra, pone FS, y eso es la, la formación. Porque aquí hay que tener en cuenta que ahí también eh, las, las fichas tienen... Además de su valor de fuerza que puede ir reduciéndose durante el juego, la moral que también puede ir fallando, tienen también un valor de formación, digamos la cohesión de la formación. Eh, de, la, la ficha normal pues tiene una, un, es una formación normal, no, pues, digamos está entera, está completa, está, está bien, bien formada. Luego tiene lo que, lo que dado la vuelta, pone SFS que sería Formi Formation Shaken, es decir, como la formación ya algo desorganizada. Y finalmente se le puede poner encima un marcador, eh, que ponga formación rota, formation broken esos son los tres niveles de, de formación que hay así que en una ficha tenemos eh, su, su fuerza, su moral y eh, cómo está de cohesionada la formación esas son las tres cosas que vamos a tener en cuenta en el juego estas tres cosas además nos van a influir en, 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 la, en el combate eh, según vayamos perdiendo puntos de fuerza pues la, la unidad eh, Va a tener menor capacidad de combate, la moral nos va a influir también y el tipo de formación. Es decir, los tres factores son, son muy importantes. Y eh, todos ellos pueden ser determinantes, aunque normalmente la ficha se va a terminar eliminando por fallos de tiradas de moral. Eh, la moral se va a ir deteriorando y va a causar probablemente que, que la formación se deteriore a su vez y que termine huyendo o sea eliminada en el combate eh, la, la unidad. En toda batalla, cuando hagamos el despliegue, cuando coloquemos el escenario, vamos a ver en el, en el libro de escenarios, este es el libro de escenarios, buscaremos la batalla, en este caso Norlingen, y eh, vamos a ver cómo eh, nos vienen colocadas las, las fuerzas, que en este caso vemos aquí las fuerzas suecas. Pues eh, vemos que están divididas, por ejemplo, aquí nos dice a la derecha de caballería, ¿vale? O a la izquierda, no, a la derecha también. De, de, de infantería, es decir, va a estar dividido el ejército en alas, va a haber siempre a la derecha, a la izquierda, y una zona central, puede que haya alguna ala extra, como en este caso que hemos visto que hay dos, dos alas derechas, una de infantería y una de caballería, tenemos la, este es el ala de infantería y la caballería, pues compone el ala de caballería, siempre se diferencia entre caballería y infantería en las alas, eh, normalmente no se mezclan, 
Este sería eh, la, la, el centro, las unidades de infantería y la, el ala izquierda, ¿vale? Y los eh, imperiales igual, aquí tenemos un ala, un ala de caballería. Esto de aquí es un ala especial, que en esta batalla que se llama ala de caballería española. Luego tenemos el centro y eh, el ala derecha de caballería, ¿vale? Y eso lo vamos a, se va a ver aquí, ¿vale? Tenemos una hoja, un, una ayuda... Eh, donde se va a colocar, aquí vamos a colocar, veis que hay un hueco para colocar órdenes, las órdenes que tenga cada una de, de esas eh, alas, y las órdenes son esas que tenemos ahí, vale, tenemos carga, tenemos preparados, recibir carga y rally o recuperación, vale, Esos son las y cada una de esas órdenes va a determinar qué es lo que puede hacer las unidades de, de esa orden concreta, y además eh, nos van a hacer determinar qué ejército tiene iniciativa, mm. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Eh, tenemos, como hemos visto aquí, varias órdenes. Tenemos la orden de carga. Pues con la orden de carga, como vemos ahí, lo que dice es... Tiene que intentar, cuando se muevan las unidades que tengan orden de carga, tiene que intentar moverse un hexágono más cercano al enemigo. ¿Vale? Y esto significa que además que pueden entrar en contacto con, con el enemigo y iniciar combate, pero no pueden hacer dos, dos cosas bastante, digamos, interesantes, que son reforma o real. Reforma es para recuperar la formación, para intentar reformar nuestra formación y que vuelva a estar bien en formación en buenas condiciones, y real es recuperar la moral. ¿Vale? Pues en carga podemos, tenemos, que nos obliga a movernos hacia, hacia el enemigo, y eh, al menos un hexágono, y podemos iniciar combate, por tanto. Luego tenemos el... el Preparados, make ready, ¿vale? Podemos movernos, pero eh, no podemos movernos adyacente al enemigo. Es decir, nos permite un, bastante libertad, pero no podemos iniciar combate con ellos, ¿vale? Y la única diferencia es que podemos hacer la acción de reforma, podemos recuperar, digamos, eh, formación, pero no vamos a poder hacer rally, no vamos a poder recuperar moral. El recibir carga, eh, lo máximo que nos vamos a poder mover es un hexágono, eh, y eh, podemos hacer también eh, recuperar eh, formación, y el comandante de ala puede también hacer rally, ¿vale? Recibir carga, pues, es una, digamos, estamos esperando a que venga el enemigo y le vamos a plantar cara. Y rally es cuando ya tenemos realmente la formación bastante fastidiada, pues, y podemos hacer ambas cosas. No nos podemos eh, mover, pero, eh, no, nos podemos mover, pero no nos podemos mover más cerca de, del enemigo, ¿vale? Tenemos que permanecer a la misma distancia o alejarnos. Y eh, podemos hacer reforma o rally, ¿vale? Esas son las, las, cuatro, las cuatro órdenes. Y siempre en cada, cada ala va a tener una de estas órdenes. Y además esa orden va a influir mucho en las cosas que pueden hacer sus unidades y cómo las hacen. Bueno, ya hemos visto cómo, cómo, que eh, cada ala va a tener una serie de órdenes. ¿vale? Esas órdenes van a influir no solo en lo que pueden hacer esas tropas, sino también van a ser decisivas a la hora de ver qué ejército tiene iniciativa. La iniciativa va a depender de los tipos de órdenes que tengamos en nuestras alas. Eh, el jugador que tenga más órdenes de carga va a ser el que tenga la iniciativa. Eso significa que ese jugador va a poder activar una de sus, una de sus alas antes que eh, el otro jugador active nada. Eh, y además eh, las órdenes se van activando siempre en, en ese orden. Es decir, en este que, que viene aquí. Primero se activarán todas las órdenes de carga, luego todas las preparados, los make ready, luego todas las de recibir carga y luego todas las de rally. ¿Mm? Se van activando así, de manera que si un bando tiene, por ejemplo, todas sus, sus tres alas tienen carga, se activarán las tres cargas. Si el otro bando en esa batalla no tiene ninguna, activarán las tres alas de carga antes que las del otro bando. Si ambos bandos tuvieran carga, se, se irían alternando. Aunque existe en el juego un mecanismo para evitar esto, ¿vale? Que, que ahora lo vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que tú puedes hacer cuando activas un, un ala? Cuando activas un ala puedes mover y combatir. Eh, mover siguiendo las reglas que hemos visto, es decir, si tienes una carga te tienes que acercar hacia el enemigo un hexágono, si tienes un, un preparados eh, te puedes acercar pero no puedes entrar en contacto con el enemigo, cada una de las, de las normas que, que he dicho antes en, para las cargas, y luego realizar el combate. Aquí el movimiento se va a realizar siempre moviendo a los hexágonos frontales, que las unidades están encaradas a los vértices, de manera que las casillas de delante se van a considerar siempre hexágonos frontales, las de los lados flancos y las de atrás se van a considerar eh, retaguardia, tanto en las dobles, las dobles lo que tienen son las, las unidades dobles, que son unidades más grandes, unidades eh, en las que había muchos cientos de hombres, eh, tipo los tercios o cosas de ese estilo, había muchos piqueros con, con arcabuceros, de hecho si os fijáis en la, en la ficha, representan piqueros y arcauceros ¿m? y también algunos traen cañones como supone que llevan artillería integrada en este caso son los suecos que, que eran una de sus características 
Vale, pues son grandes formaciones de piqueros y arcabuceros, los piqueros normalmente iban en el centro y los eh, arcabuceros iban a los lados, cuando había choque los arcabuceros se refugiaban dentro de, del erizo de, de picas y eran los piqueros los que luchaban el cuerpo a cuerpo, pero eh, en el acercamiento los arcabuceros pues iban disparando y los suecos también que tenían cañones, que, cañones ligeros que, que iban moviendo también con, con el... Eh, con, con la propia unidad. Bueno, el caso es que estas unidades más grandes pues tienen obviamente tres casillas de, de frente, las dos de laterales serían los flancos y las tres de atrás serían la retaguardia. Esto es importante porque por donde recibamos el ataque o por donde se mueva el enemigo va a ser, tiene su importancia. Solo podremos disparar si viene por el flanco, si, perdón, por el flanco, por, 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 por el frente. Por el flanco también podremos disparar, pero más difícil, digamos, con peores condiciones, tenemos modificadores en contra. Si dispara por, por el frente, avanzaremos hacia el frente siempre. El combate será más fácil si, si lo hacemos por el frente que si nos atacan por el flanco. Bueno, un poco las, las cosas que son eh, normales en, en, en un juego donde las formaciones son importantes. Es un juego donde las formaciones son muy importantes. Las unidades tienen unos valores de movimiento predeterminados Que veis, en las fichas no hay, no hay valor de movimiento Si os habéis fijado, no, no he dicho que hay un, cuál es el valor de movimiento Y eso es porque las, las unidades tienen estos valores de movimiento La caballería y los líderes tienen 8 puntos de movimiento La infantería ligera 6, la pesada 4 Los vagones y los, la artillería cuando está enjaezada tienen 2 puntos Y la artillería pues cuando ya ha sido colocada no, no se mueve ¿Vale? Y estos son fijos Y además ahí veis los tipos de unidades que hay Caballería, infantería ligera Infantería pesada. No hay más tipos de unidades. Mentira, hay alguna unidad un poco especial, que son los, los mosqueteros y los, y los dragones, pero bueno, son una especie de infantería ligera especial. Bien, eh, así pues, activaremos eh, el bando que tenga más, más órdenes de carga, si no el bando que tenga más órdenes de preparados, y si no, activando también ese orden. Primero las órdenes de carga, luego los preparados, luego, luego los recibir carga. Cuando activemos una, un, un ala, podremos mover todas las unidades de ese ala y combatir con ellas. Um, si estamos ya en, en zona de control, digamos, en, en el área frontal, la zona frontal de un enemigo, pues, pues combatiremos. ¿eh? Al final de, ca, de cada activación siempre hay un combate. Cuando un bando va a activar una, una, un ala, el otro bando puede decidir, digamos, evitar, intentar evitar que se active ese ala y, y activar una propia en su lugar. ¿Eh? Supongamos que se va a activar este ala de aquí, este ala sueca, que este sería el comandante, eh, se va a activar este ala a la derecha de los suecos y eh, los imperiales deciden en su lugar activar pues, su ala izquierda, que es esta caballería de aquí, porque hemos dicho que esto de aquí es, una, es otro ala distinta, ¿vale? Estas, estas seis caballerías de ahí. Eh, Podrían hacerlo, ¿cómo se hace? Bien, hay, hay una cosa que se llama... Eh, eh, hay do, dos, dos conceptos interesantes en este juego que se llaman continuación y prevención. En este caso esto sería prevención. La continuación es que podemos activar varias veces consecutivas la misma ala. Y la prevención es que podemos evitar que se active un ala y activar una nuestra en su lugar. Para hacerlo, miraremos en esta tabla de aquí. Veis que pone continuación y prevención. Y dependiendo del orden que ten, la orden que tenga eh, el ala que va a intentar eh, hacer la prevención o va a intentar la continuación, tiraremos. Y vemos ahí unos valores, ¿vale? Por ejemplo, un ala que, que tenga carga para hacer una prevención a otro, a otro ala, lo hace de 0 a 4. Es decir, tiene un 50% de posibilidades porque aquí el 0 es, es el, en el dado, el 0 es 0. De manera que hasta 4 es un 50%. Y además hay unos modificadores, dependiendo de, del líder, si está adyacente o no al comandante general de, del ejército, eh, si es un ala de caballería, eh, si está la, tiene moral o no tiene moral en condiciones... Bueno, hay una serie de, 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 de modificadores. Tiraremos y eh, si, si sale la tirada, pues se, se activará el ala que, que ha intentado hacer esa prevención o que ha hecho esa prevención en su lugar. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que va a activar esta, esta ala de caballería y los imperiales deciden eh, hacer eh, una prevención, ¿vale? Como, supongamos que, que la unidad de imperial, el ala imperial tiene carga, miraríamos aquí, diríamos una, una de carga va a intentar una preemption, pues de 0 a 4. Como además es un ala de caballería, vemos aquí que hay un menos 1, pues ya es de 0 a 5. El líder, el líder es de 0, así que de 0 a 5. Tiraríamos el dado, sale un 8, fallaremos. Vamos a suponer que nos sale un 2, ¿vale? Significaría que habría sido, habría tenido éxito. En lugar de activarse el ala sueca, se activaría el ala imperial. ¿Cómo marcaríamos que el ala suela, sueca no ha sido activada? Le colocaríamos una ficha de bypass, que es una ficha de que ha sido sobrepasado, encima del líder, para recordar que ese ala se iba a activar y no ha sido activada. Y activaríamos el ala correspondiente. Movería, haría sus combates y demás. 
Vale, una vez hecho eso, ese ala eh, puede hacer continuación. ¿Vale? Para hacer continuación, tiraríamos en la tabla, miraríamos el tipo de orden que hay, los modificadores correspondientes y de salir la tirada volvería a activar y a mover. Y, y incluso lo podríamos hacer una tercera vez. Aunque la tercera vez es más difícil porque si veis aquí abajo, dice en el, el segundo intento de continuación, aquí, hay un más uno. Es decir, es más difícil. Pero bueno, pueden llegar a activar tres veces. Moverían y activarían tres veces. Y una vez que hubiera acabado ese ala, inmediatamente después y automáticamente se activaría el ala que había sido eh, sobrepasada, bypass it. Por eso tenemos este marcador. Aquella habría, se le, se le, este, este, el líder habría, ya habría activado, se habría activado, se le daría la vuelta a la ficha por su lado finish it, para marcar que ese, ala, ese líder ya ha sido activado, y activaría... El, el ala que había sido eh, sobrepasada que también podría hacer sus continuaciones correspondientes si la tirada hubiera fallado eh, el, el, digamos eh, hay, hay, hay una, una cosa, es decir, hay un riesgo cuando se hace la tirada porque si, si uno si intentas eh, hacer una prevención pero fallas en ese caso se le va a poner al líder que ha fallado la tirada una tirada de no continúe Vale, de manera que significa que cuando ese ala se active, cuando le toque normalmente, no va a poder hacer tiradas de continuación. Es decir, hay un riesgo en intentar la prevención. ¿Vale? Podemos intentar quitarle la iniciativa al otro, pero nos estamos arriesgando a no poder hacer varias activaciones con nuestra propia ala. Así que hay, tenemos que calcular mucho ese riesgo, si lo queremos tomar, no lo queremos tomar y, y asumir las consecuencias. Vale. Y eso es como si va a ir activando el juego. Esto hace que eh, hay que estar muy atento en cada momento, qué situación queremos hacer una cosa u otra, si queremos decidir activar nosotros antes, tomar en cuenta el riesgo de que es posible que eso eh, merme las posibilidades de hacer cosas de nuestra ala. Una vez que los líderes han ido, sido, se van activando y están acabados, ya no vamos a poder hacer con ellos esa prevención, no vamos a poder eh, intentar activarlos antes que el contrario. Así que bueno, eh, eso es una de las cosas más interesantes que tiene el juego. Cómo interactúan las órdenes, cómo interactúan las activaciones. Eh, eh, que es muy interesante. Otra cosa que podemos hacer cuando se activa un ala es cambiar el tipo de orden que, que tenemos. ¿Vale? Podemos decir cambiar la orden. ¿vale? Y aquí tenemos cómo se hace para cambiar la orden. Dependiendo de la orden que tengamos actualmente y a qué orden queramos Cambiar, pues es más o menos difícil. Aquí la tabla nos va a indicar. Va, va a influir también si es tipo, un tipo de, caber, de, de ala caballería o no. Las alas de caballería cambian más fácilmente a carga, pero no les gusta cambiar a recibir carga, por ejemplo. Así que, como veis, las órdenes influyen en la iniciativa, influyen en lo que pueden hacer las unidades, influyen en cómo podemos cambiar o no, influyen en cómo podemos intentar prevenir que el otro mueva antes o no, o, o evitarlo. Son muy, muy importantes. Así que eh, es un juego que, que con, con lo de las órdenes va a simular un poco el mando, el plan de, de, en la batalla que, que tiene el, el, el jugador, el general, en este caso. Así ya hemos visto un poco cómo, cómo se va a ir desarrollando el turno. Vamos a ir activando, vamos a ir intentando eh, adelantarnos a la activación de otros, se la vamos a quitar, él nos la va a quitar, va a haber fallos, va a haber... Bueno, y va a ir evolucionando la batalla. Vamos, vamos ahora a un plano un poco más cercano. ¿Cómo, ¿Cómo se va desarrollando el movimiento? Bueno, el movimiento... Eh, la, las unidades se van moviendo hexágono hexágono, teniendo en cuenta el terreno, el terreno nos puede afectar a la formación... Pero cuando nos vamos acercando al enemigo pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, eh, la caballería puede interceptar a, a unidades enemigas, ¿vale? Puede, puede salir de su posición y, y puede ir a por ella. Imaginemos que estas unidades, el, el a la izquierda sueca, aquí, avanza la caballería por aquí, pues en el momento que entre a cuatro casillas de una caballería enemiga, hasta cuatro hexágonos, la caballería puede interceptarla. Podría salir y avanzar e interceptar. Digamos, cargar sobre la caballería que se está acercando. O una infantería, pero normalmente suele ser caballería contra caballería, pero bueno, podría ser también contra una unidad de infantería. Vale. ¿Cómo, cómo se realiza esto? Pues de nuevo, miraremos en, en las tablas. Y de nuevo, dependiendo del tipo de orden que tenga la unidad, pues vamos a ver cómo se intercepta. ¿Vale? Las unidades que están en carga interceptan más fácilmente, luego las de Megedi, luego las de recibir carga y las de Rally no pueden interceptar. Y luego la moral original de la unidad también va a influir. Si tiene moral 8, interceptan más fácilmente, con moral 6, menos. Eso pues simula un poco también la calidad de tropa que hay. 
Así que en el movimiento vamos a tener también interacción entre los dos jugadores, porque cuando un jugador mueve, el otro puede con la caballería cargar, pero pueden pasar más cosas, porque también podemos recibir fuego de artillería. Cuando nos acercamos, la artillería puede disparar sobre las unidades cuando se acercan. Incluso si llegamos al cuerpo a cuerpo, si supongamos que esta unidad que está aquí llegara hasta aquí, justo antes de llegar recibiría el fuego de mosquetería de los mosquetes de, de las unidades enemigas. Es decir, en el movimiento hay también mucha interacción ¿m? y tenemos que estar también muy pendientes. Así que hemos visto que podemos avanzar y nos pueden cargar o contracargar, digamos, cuando, cuando avanzamos con la caballería. Nos pueden disparar la artillería, pero también puede haber cambios de formación. Eh, las, las unidades, eh, sobre todo las unidades eh, más pesadas, las unidades dobles, tienen diferentes eh, formaciones, ¿vale? Puede, puede, podemos, a, a, puede haber, eh, pueden ponerse en, en erizo, digamos, en una, en una formación de erizo para defenderse de la caballería, pueden eh, eh, hacerse, ponerse en formación abierta, con lo cual eh, al avanzar por terreno complicado, pues no sufren tanto, la formación no, no sufren bajas, eh, puede haber fuego de reacción, que se mueve disparado, y puede incluso cambiar de encaramiento, es decir, por ejemplo, imaginemos que esta unidad avanza por aquí, para atacar aquí, pues cuando llega a, a, en contacto, la otra unidad puede girarse, o puede intentar girarse para... Eh, enfrentar directamente. ¿eh? Hay mucha interacción durante toda todo la partida, durante todo el movimiento. Y esto es lo que realmente hace interesante al juego, te hace que estés pegado al tablero, que estés viendo las cosas, que estés, genera mucha intensidad en la partida y lo hace muy, muy interesante. Ya hemos visto cómo funciona un poco el fluir del turno, cómo se van cambiando las iniciativas, cómo las, las unidades se activan, cómo se va interceptando, cómo se van moviendo, cómo se van cambiando de formación, pero vamos a ver cómo funciona el combate. Tenemos dos tipos de combate, combate a distancia y combate cuerpo a cuerpo. El combate a distancia eh, se puede realizar en el turno de, de, de donde está activando el otro, como hemos visto, con ese fuego de intercepción, ese fuego de, de, que, que, que utilizamos cuando el otro jugador se va acercando. Y para eso tenemos que ver cómo, cómo funcionan sobre todo los cañones, que son los que hacen sobre todo ese fuego. Ahí tenéis una unidad de, de artillería, como veis tiene eh, un valor de moral, que suele ser un, una moral baja, es decir, cuando, los, cuando tienen que tirar moral los, los cañones es fácil que, que salgan por patas, salgan huyendo. Y luego tenemos arriba eh, el, el, el valor, el calibre de, de, de la artillería, que es importante porque nos va a decir en qué tabla vamos a tirar. Y luego dos valores, un valor... Eh, más pequeño, eh, eh, que, que significa el fuego, la distancia de fuego graneado, es una especie de, de fuego más, más cercano que puede afectar a varias unidades, y luego el valor máximo, el valor ma mayor que veis ahí, que es el, eh, la distancia total a la que puede llegar. Eh, el fuego graneado lo que significa es que, eh, vamos a ver, por ejemplo, esta unidad de aquí, ¿vale? esto es una unidad de artillería de, eh, si la vemos ahí, de 12, do, de 12 a 24 libras, ¿Vale? Tiene un valor de moral 5, fuego graneado a 6 de distancia y 17 de alcance total. Y este hexágonos. Eh, significa que a 6 casillas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las unidades que muevan por ahí pueden afectar a varias. Si esta moviera aquí y disparar el cañón podría afectar a esta y también a esta unidad. ¿Vale? A ambas unidades. Eso es lo que significa el fuego graneado. Lo cual hace pues que en, en, en distancias cortas o la es que esta unidad de, estos cañones son muy, muy grandes, muy bestias, con lo cual a, tienen un fuego graneado muy potente, pero bueno, a, a esa distancia pues se afecta. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a calcular el, el, el combate, el, la, el daño? Pues en, en, en la tabla correspondiente de artillería, vamos a ver que vamos a cruzar la, la, el calibre de la unidad, 12 libras, si son dobles o no, hay algunos que son dobles, y tiraremos un dado y veremos cuál es el resultado. Puede, puede haber eh, impactos a la formación, chequeos de moral, ¿sí? o ambas cosas. Como veis, aquí no se producen bajas, sino lo que hay es eh, impactos. Si se si podrían producir bajas si estuvieran con moral rota, porque entonces se cambiarían los impactos por, por, por bajas, pero bueno. Ese es el, el fuego de artillería. También hay fuego de mosquetería. El fuego de mosquetería se va a mirar aquí arriba. El tipo de, de unidad que dispara, si lo hace por el frente, por el flanco, o si realiza una salva. Eso que ponéis salvo es una salva. Una salva es un tipo de, de fuego que, digamos, que dispara toda la unidad a la vez. ¿Vale? Esto es una de las características que utilizaba la, la infantería sueca, que luego fueron copiando otros, otros ejércitos. 
Y eh, nos tiene que decir específicamente eh, que, que, que esas unidades pueden, en el escenario nos tiene que decir que pueden utilizar salvas. Si no pueden utilizar salvas es una cosa que no podemos utilizar normalmente, salvo que el escenario nos lo diga. Y luego hay otro tipo de fuego, que es el fuego de, de infantería ligera y caballería. ¿Vale? Porque aquí mucha caballería llevaban pistolas. Y entonces la, la caballería puede disparar antes de cargar normalmente. La caballería sueca, no, 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 hay mucha caballería sueca que no lo hacen, en, este, en esta batalla sí, pero en, otra, en otras batallas hay caballería que, que, que no dispara. Pero dis, disparaban. Normalmente justo antes de cargar lanzaban un, una, una descarga de, con sus pistolas y luego ya sacaban las espadas y combatían cuerpo a cuerpo. Así como veis hay, hay mucho, mucho disparo Aquí en el disparo de mosquetería Vemos que sí hay, hay unos números que sí son bajas ¿vale? Ahí sí se van a producir eh, Bajas a la fuerza ¿vale? Y en el, el, la caballería también hay bajas ¿vale? Las bajas las vamos a marcar Con, 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 con estas fichas De, numera, de numeración y, y van a ser Vamos a restárselo a la fuerza ¿vale? A la fuerza que es el, el número grande que hemos visto En, en, en las tropas ¿eh? Por ejemplo en esta de aquí pues tiene una fuerza de 14 y una moral de 8. Pues las bajas irían a ese, a ese 14. Y eso va a tener influencia en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando vayamos al combate cuerpo a cuerpo, eh, vamos a tener que tener en cuenta un montón de factores. Y uno de los factores a tener en cuenta es el, el, eh, la fuerza. Evidentemente la cantidad, que significa la cantidad de hombres que hay en la unidad. Eh, tanto el combate eh, cuerpo a cuerpo como el combate eh, a distancia tienen su, su propia eh, procedimiento y su propia digamos secuencia de juego como veis es más o menos compleja porque vas gastando la, la caería cuando dispara pues va, va gastándose los disparos normalmente pueden disparar dos veces que son estas fichas se les va poniendo encima ahí lo veis primer uso de pistola o oh. Sin pistolas. A ver si se ve. Vale, no sé si se ve bien. A ver. Sin pistolas. Eso se va por encima de las unidades de caballería marcando. Vamos a poder recargar en una, con una orden de rally o con una orden de recibir carga. Vamos a poder recargar las, las pistolas. Esas son otras utilidades que también tienen esas órdenes. Um, lo que digo, el combate pues, pues es bastante complejo, digamos, no complejo, digamos, tiene un procedimiento largo. No es que sea complejo porque, porque el juego, bueno, es, es lo que tiene son procedimientos largos, no, no difíciles, pero sí largos. El combate cuerpo a cuerpo también tenemos ahí su procedimiento. Y luego tenemos aquí la secuencia de juego, ¿vale? Que bueno, que es un poco lo que he sido contando. Eh, en el combate cuerpo a cuerpo eh, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? El combate no tiene una tabla, sino tiene como una, una hilera donde, dependiendo de donde saquemos el, el dado, lo que saquemos, pero lo que sí tiene son muchos modificadores que van a influir, que, que vienen aquí. Lo primero es el liderazgo de, de, del líder, que puede modificar. Luego, eh, si hay diferencia de moral, vamos a comparar la moral de ambas unidades y esa diferencia de moral pues, pues va, va a ser una modificación al dado. También la diferencia de fuerza, se va a comparar la fuerza y vamos a hacer ratios de 2 a 1, 3 a 1, 1 a 1 y eh, cada 2 a 1 nos sumaría 1 al dado. Eh, 3 a 1, 2, 4 a 1, sumaría eh, 3 y viceversa, un 1 a 2 nos restaría 1. ¿Vale? Ese es el, el diferencial de... De fuerza. Luego la, la matriz de combate. ¿Qué es la matriz de combate? La matriz de combate es esto que tenemos aquí. Digamos, cuando se enfrentan diferentes tipos de, de unidades, pues cruzaremos qué, qué unidad es la atacante y qué unidad es la defensora y nos va a dar un modificador a la tirada también. Y luego, pues, eh, si, si la unidad que es, es una unidad de caballería y gasta una pistola, pues tiene un modificador. Eh, bueno, hay un montón de modificadores, ¿vale? Que hay que entrar en detalle. Tiraremos el dado y compararemos en esta tabla de aquí. Y dependiendo del resultado, pues veremos que la unidad puede ser eliminada, puede romper moral, puede, puede, puede digamos, bajar de moral. Le pueden pasar muchas cosas. Y aquí, en esta tabla, es, es la única forma en la que se eliminan las tropas. ¿Vale? Solo con el combate cuerpo a cuerpo. Se eliminan. Hay una cosa especial también, y es que cuando eh, son los, la cadería la que, la que hace el ataque... Después hay una persecución, la caballería puede perseguir y puede salir corriendo detrás, ¿vale? Y tiramos en esta tabla de persecución de caballería. Sale break off, 
la caballería deja de perseguir, pero puede llegar a perseguir y también eliminarla. Sería fuera de, saldría fuera del mapa, digamos. Perderíamos nuestra unidad de caballería porque ha salido persiguiendo a los enemigos. ¿Vale? Cosa que pasaba también en, en estas batallas. Como veis, el, el, eh, todo el combate, pues, pues eh, en realidad no es muy complejo, pero hay que tener en cuenta muchos detalles. Y eso es lo que lo hace un poco más eh, eh, elaborado, digamos, de, de, de jugar y de llevar a cabo. Pero... Eh, no, no, no se complica eh, por reglas, sino por, por modificadores y por situaciones. Durante toda la partida vamos a realizar eh, chequeos de moral. Los chequeos de moral se pueden realizar por, por, muchas, por muchas cosas, por fuego, por combate, nos puede obligar, ¿vale? Eh, hay, hay un montón de, de situaciones. Normalmente esas situaciones de, de los chequeos de moral pues van a depender de... Del fuego, como digo, por ejemplo, siempre si, no, si somos blanco de una salva, esa, ese tipo de disparo que hemos visto antes que había aquí, ¿ves? Salvo, que pone salvo, vale. Si somos objeto de salvo, tendremos que, que hacer un chequeo y además habría, hay una modificación a ese chequeo que tenemos que hacer. Eh, cuando recibimos muchos, muchas bajas, pues miraremos, tenemos que mirar aquí, en el umbral de bajas que puede tener la unidad, miraremos cuál es la moral original de la unidad cuál es la fuerza original de la unidad y vemos un umbral de bajas. Cuando se llega a ese, cuando la unidad ha recibido esa cantidad de bajas, tendrá que realizar un chequeo de moral, a ver si rompe o ver si huyen o lo que sea. Eh, y es, esos modificadores se, se van acumulando también. De manera que eh, las tiradas de moral pueden estar modificadas por más uno, por menos uno. Y las tiradas de moral son muy importantes porque es lo que nos va a ir marcando la situación real de la unidad. Como he dicho, la, la, la unidad solo se elimina por eh, la tabla de combate, por esta tabla. Y va a ser siempre la moral lo que nos va a eh, determinar, digamos, esa eliminación. Eh, cuando perdemos un nivel de, un nivel de moral, eh, se le va a colocar un, un, un marcador a la unidad... Le pondremos este marcador de moral shaken. Como veis, pues reduce en 1 la moral de la unidad. Cuando rompe la unidad, le colocaremos un marcador de eh, moral broken, que es el mismo por el otro lado. Y como veis, hace que la unidad tenga moral 1. Y luego, claro, se combinan. Podemos tener una unidad con moral shaken y formación ¿Vale? Hay un montón de marcadores. Bueno, no, no, no os voy a liar con, con eso mucho. Eso es uno de los... Como le pasa a muchos juegos de GMT, una de las cosas malas que tiene el juego es que acaba con montones de marcadores, porque acabas con los marcadores de, de, de puntos, los marcadores de formación, los marcadores de las pistolas, la, montones de marcadores encima de las unidades. Y a veces quedan un poco sepultadas por todos esos marcadores. Eh, ¿Cómo evitar esto? Pues es difícil, la verdad. Es difícil de evitar y la verdad es que también a veces es, es tedioso. Bueno, nos queda tan solo explicar cómo funciona, digamos, la recuperación. Tú puedes recuperar las unidades, puedes recuperar su formación y puedes recuperar eh, su moral. Y eso lo vas a hacer durante la orden de rally. Durante la orden de rally vamos a poder recuperar las unidades, que no, no moverlas y recuperarlas. ¿Vale? Vamos a ir dándole la vuelta. Si estaban eh, en formación shaking, pues vamos a pasar a, a formación eh, normal. Vamos a recuperar también la moral. Se les van a quitar los marcadores. Eh, es la, digamos, nos, nos permite reorganizar el ejército. Sería un poco en conjunto cómo, cómo funciona el juego. Contado por encima, como siempre hago, para que tengáis una idea de, de cómo funciona, quedaros con la idea de eh, las órdenes, que son fundamentales, porque nos dan la iniciativa, porque nos van a permitir hacer cosas o no con las unidades y qué tipo de cosas podemos hacer. Y luego la interacción continua que hay con intercepciones, con... con cargas de caballería, contracargas, con los disparos, con los cambios de formación, todo eso es lo que da realmente interés al juego. Y va fluyendo porque se va activando una parte de una, una ala, luego otra ala y demás, y vamos viendo cómo evoluciona la partida, y a mí realmente eso es lo que me gusta mucho de, de, de esta serie, también de otros juegos que lo simulan, pero esta la simula con, con bastante detalle. Como hemos visto, pues eh, Sweden Fight Zone es eh, un juego muy entretenido, es un juego... Eh, muy detallado, un juego donde eh, va a ser muy importante las órdenes que damos, las órdenes son fundamentales, como, como habéis visto en la explicación, y va a simular un poco el mando y, y, y el orden que, que había en, en esa época. Eh, 
también vamos a ver cómo evoluciona la, la vamos a empezar a ver cómo evoluciona la infantería empieza la infantería empieza a tener más importancia las armas de fuego y esto se ve en, en estas batallas ya eh, se supone que poco a poco van, van pasando de, la, de los tercios dominantes que eran unidades con muchas eh, muchas eh, líneas de fondo unidades con 30 40 eh, eh, líneas de fondo y un frente de 30 unidades es decir 30 por 30 podrían ser eh, 900 soldados peleando eh, la mayoría de ellos piqueros pero con arcabuceros a los lados Vamos viendo cómo los arcabuces van sustituyendo a los mosquetes que eran mucho más pesados y mucho más, más difíciles de manejar. Aquí los arcabuces son, son más manejables y por eso tenemos unidades de, de, de arcabuceros. Eh, se ve un poco la diferencia esa de las, de las unidades suecas que llevan la artillería incorporada, la caballería al choque que utilizaban los suecos, todo eso lo vamos a ver aquí. Las otras batallas que tenemos aquí es la batalla de Norlingen, que es la que habéis visto en el ejemplo. Es una batalla eh, especial, especial para nosotros españoles, y especial por, por lo que representó, era el choque entre el, el modo de pelea español, con los tercios, grandes unidades con formaciones muy, muy grandes, contra el, el nuevo, la nueva forma de pelea de, de los suecos. Además no está el, el rey Gustavo Adolfo, y esto pues también es un, un factor a tener en cuenta, y acaba en, siendo una, una derrota sueca, una derrota muy importante y de mucho, mucha resonancia en la época. Eh, de los suecos tanto así que, que deja a los suecos fuera, fuera de la guerra a los 30 años prácticamente a, hasta durante 10 años eh, es una batalla muy interesante de jugar como habéis visto en el ejemplo pues, pues es, hay muchas cosas interesantes yo creo que aquí el juego adolece una de las críticas que yo le hago es que adolece que, que no diferencia claramente estas unidades de, de mucho fondo de muchas, muchas, muchas unidades unidades que podían tener 30 40 filas como los tercios y, y un frente de 30 eran 900, 900 tropas eh, prácticamente con una, una especie de castillos móviles muy fuertes muy poderosos y yo creo que aquí no, no los diferencia bien lo, lo sigue utilizando las mismas reglas de unas unidades para otras solo cambia su valor de, de, de moral para darles esa calidad yo creo que no llega a representar correctamente, es una de las pegas que yo le pongo, lo, lo que eran los tercios, o al menos esa diferencia entre los tercios y unidades más en línea. Pero en esta batalla es muy interesante de jugar a pesar de todo. Eh, luego tenemos la, la batalla de Wistock, que es dos años después. En, en Wistock eh, los suecos llevan inactivos mucho tiempo eh, y de repente eh, los, los eh, imperiales han tomado más de Burgo y avanzan hacia, hacia Sajonia, aliado de los, de los eh, suecos, y los suecos no les queda más remedio que intervenir. Eh, tiene lugar esta batalla, y es una batalla bastante desigual, y los, los suecos son superados bastante en número por, por los imperiales, pero a pesar de todo consiguen derrotarlos. Y, y eso les da un, un poco de aire. Eh, a pesar de todo, los, el ejército sueco no vuelve a participar en grandes batallas prácticamente hasta 10 años después, donde tienen lugar las otras dos batallas que tenemos en el, en el juego, la batalla de Yankau y la batalla de Brentenfield. En, en ambas ganan los suecos. En, en Brentenfield eh, tenemos a, a los imperiales avanzando hacia Leipzig, y los suecos de nuevo tienen que interceptar y prácticamente tiene lugar la batalla en el mismo campo de batalla que, que, que tuvo lugar la primera batalla de Brentefield 11 años antes. Y eh, es victoria sueca de nuevo. Eh, aquí ya el, el general anterior, el que, el que vimos en, 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 en la batalla anterior, que era, que era Banner, eh, ha muerto. El, el general nuevo es Stortenson, que es un general especialista en artillería y eso se nota. Se nota en la batalla, maneja la artillería de una manera muy hábil, incluso desplazando los cañones eh, en, durante la batalla por primera vez, digamos, en, 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 esta, en esta época. Y bueno, porque es una batalla muy interesante. Y la última batalla que tenemos es Jankau, que ya son, es al final de la guerra. Los suecos están avanzando hacia Praga, tratando de devastar Bohemia, eh, Austria, y los imperiales salen a, a, al encuentro. Y de nuevo los, los suecos derrotan a los imperiales, eh, prácticamente a 50 kilómetros de Praga. En una batalla también pues bastante equilibrada y una batalla que resulta interesante. Y esto es lo que nos presenta el juego. Eh, juego, como he dicho, muy importante de las órdenes, crucial las órdenes. Eh, vamos a ver esas diferencias entre ejércitos, aunque yo creo que deberían notarse algo más. Y, y, y bueno, pues es interesante. Es un juego que, que, es, que es difícil de conseguir, pero GMT Games... Um, va a reeditar este juego junto con el primero de, de la serie. El primero de la serie que es, que es el, el eh, de la guerra civil inglesa. Eh, eh, es un juego, eh, una situación parecida a esta de los reglas de años, no es exactamente igual, o que las reglas son muy similares, y el desarrollo de batalla es parecido, pero bueno, va a reeditarlo en un pack doble, con, con los dos juegos juntos, este que de aquí, el Sweden Fight On, y el anterior de la guerra civil inglesa, Disacurse de Civil War, en un pack que probablemente saldrá a finales del año 2018, y yo creo que puede resultar muy interesante, y bueno, si este 
juegos ha llamado la atención, ahí pues vas a tener una buena oportunidad de, de conseguirlos, seguramente además a, a buen precio y con mejora de calidad como suele hacer GMT. Y esto es todo, un juego que yo recomiendo mucho, un, la, un sistema que a mí me gusta mucho, que lo juego mucho, tengo todos los juegos de, de la serie y que yo pues os lo recomiendo encarecidamente. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.